السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریلیٹو پروناؤنس ٹھیک ہے ریلیٹو یو ہیو ٹو میک دا ٹائٹل پیج آف ریلیٹو پروناؤنس ان یور گرامر کاپی ٹھیک ہے ناؤ وی اسٹڈی دیٹ واٹ ڈو یو مین بائی ریلیٹو پروناؤنس دس ٹاپک از کنسرن ود یور گرامر اب ریلیٹو پروناؤنس وہ ہوتے ہیں وہ ورڈس جو ایک سینٹینس کو ایک پرنسپل سینٹینس کو دوسرے کلاؤز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہو سو وی کین سی دیٹ دس از دا ریلیٹو پروناؤنس ناؤ وی لیٹس وی اسٹڈی اب وہ پڑھتے ہیں کہ وچ ورڈس آر انکلوڈیڈ ان دا ریلیٹو پروناؤنس وہ ورڈ وہ ورڈ جو ایک پرنسپل سینٹینس کو ایک بڑے سینٹینس کو دوسرے کلاؤز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہو ٹھیک ہے اب وہ ورڈس ہیں جیسے فار ایگزامپل دیٹ ہو واٹ وچ دیٹ ہوم ہوز وین ویئر دیز آر فیو ورڈس وچ آر انکلوڈیڈ ان دا ریلیٹو پروناؤنس ٹھیک ہے اب یہ وہ ورڈس ہیں جو سینٹینس میں ریلیٹ کرتے ہیں ایک پرنسپل سینٹینس کو ایک بڑا سینٹینس ہے اس کو دوسرے کلاؤز کے ساتھ ٹھیک ہے اب لیکن اب یہاں پہ دیکھتے وہ ہو کا مطلب ہوتا ہے جو ٹھیک ہے ویسے تو اس کا میننگ ہوتا ہے کون واٹ کا مطلب ہوتا ہے کیا لیکن سینٹینس میں اس کا میننگ ہوتا ہے جو ٹھیک ہے ہو کا مطلب ہوتا ہے جو وچ مطلب جس کا دیٹ وہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کا جو میننگس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے سینٹینس میں فار ایگزامپل دیٹ ہوز دیٹ وچ یہ ورڈس یوز کیے جاتے ہیں دیز ورڈس آر یوز فار تھنگس کوئی چیز کے لیے اینیملس کے لیے پلیس کے لیے اور ہو اور ہوم اور ہوز دیٹ یہ وہ ورڈس ہیں جو پیوپل کسی لوگوں کے لیے یوز کیے جاتے ہیں یہ وہ ورڈس ہیں جو لوگوں کے لیے یوز کیے جاتے ہیں ہوز دیٹ وچ یہ وہ ورڈس ہیں وہ ریلیٹو پروناؤنس ہے دیٹ آر یوز فار تھنگس اینیملس اینڈ پلیس جگہ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں اور جو واٹ ہے وہ سینٹینس میں یوز کیا جاتا ہے کسی تھاٹ کے لیے آئیڈیاز کے لیے اب ایگزامپلس پڑھتے ہیں فار دا کلیئرنس آف یور کنسیپٹس اب ایگزامپلس پڑھیں گے تو یو کین کلیئر یور کنسیپٹس نا ویری فرسٹ ایگزامپل از دا بوائے وہ لڑکا ہو از ود یو از مائی بردر اب یہ اس کا مطلب یہاں پر سینٹینس میں ہو کا مطلب کون نہیں آ رہا ہے بلکہ وہ آ رہا ہے جو ہو کا مطلب آ رہا ہے جو وہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے وہ میرا بھائی ہے ٹھیک ہے اب ہو از دا ریلیٹو پروناؤن اب میں نے آپ سے کہا تھا نا ہو اور ہوم ہو از دیٹ یہ وہ ورڈس ہے دیٹ آر یوز فار پیپل انسانوں کے لیے یوز کیے جاتے ہیں اب سیکنڈ ایگزامپل از واٹ یو بلیو جو آپ یقین کرتے ہو از رائٹ واٹ یو تھنک یو کین ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے آپ سے کہا تھا جو سوچ ہے نا آئیڈیاز تھنکنگ وغیرہ جو تھاٹس ہیں اس کے لیے یوز کیا جائے گا واٹ واٹ از دا ریلیٹو پروناؤن ہیئر واٹ یو بلیو جو آپ یقین کرتے ہو وہ صحیح ہے واٹ یو تھنک یو کین جو آپ سوچتے ہو وہ وہ جو کر سکتے ہو وہ وہ سوچتے ہو ٹھیک ہے اس میں جو واٹ ورڈ ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو تھاٹس ناؤ کمس ٹوارڈز دا ادر ایگزامپل وچ از تھری دا بک اب میں نے آپ سے کہا تھا which I borrowed وہ بک جو which کا ویسے تو میننگ ہوتا ہے کون سا لیکن ہیئر از دا میننگ آف وچ از جو ٹھیک ہے وہ بک جو میں نے آپ سے بورو کی تھی ٹھیک ہے دا لائبریری ویئر وی میٹ وہ لائبریری جہاں ہم ملے تھے میٹ میٹ فرد از دا مین فرام ہوم آئی بوروڈ دا بک ہوم جو پیپل کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور ادھر ہوم کا مطلب ہوتا ہے جو ٹھیک ہے اب میں نے آپ سے کہا تھا ہو ہوم اور یہ جو ورڈس ہیں نا وہ پیوپل کے لیے یوز کیے جائیں گے ہو ہوم ہوز دیٹ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے یہ ورک آپ کو ایسے ہی کام کرنا ہے جیسے میں نے کیا ہے کاپی کے اندر کاپی ڈاؤن کرنا ہے ان یور گرامر اسکل ان یور گرامر پورشن سیپریٹلی ٹھیک ہے جو آپ جیسے آپ بناتے ہوں ود ایگزامپل اب اس ان کاموں کے ساتھ ساتھ آپ کو پورٹل کا بھی کام کرنا ہے بیکاز وین دا اسکول اوپنس وی ول انکلوڈ یور مارکس آف یور پورٹل ٹھیک ہے ناؤ کمس ٹوارڈ دا ایکسرسائز آف یور وچ از کنسرن ود یور گرامر اسکلس بک in the page number in the page number 14 open the page number 14 14 page number mein aap dekhoge there are some exercises given which is related to relative pronouns relative pronouns ab i main phir se kehti hu wo word jo relate karte ho dusre sentence se ab isko before answering the exercise aapko exercise karne se pehle ye box bhi thoda sa pad liya kare theek hai isme kya likha hua hai ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی یہ لکھا دا ورڈس دیٹ وچ ہو جو ہائی لائٹس ورڈس ہیں نا دیٹ وچ ہو کین بی یوز ایز اے ریلیٹو پروناؤنس ہوتے ہیں دیٹ ہو کین دیٹ وچ ٹھیک ہے یہ ریلیٹو پروناؤنس ہوتے ہیں اب ناؤ کمس ٹوارڈز دا ایکسرسائز اے وچ از دا فلندر بلینکس 
अब ब्लैंक्स को फिल करो जिसमें हु आए और विच आए अब मैंने आपसे कहा था हु जो है इंसानों के लिए यूज़ किया जाता है और विच जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए ठीक है अब वेरी फर्स्ट वन इज एन ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड एक ऑस्ट्रिच बर्ड है विच कैन नॉट फ्लाई विच हम लोग हु तो पीपल इंसानों जानदार जो लिविंग थिंग है ना एनिमल्स इंसानों के लिए यूज़ किया जाता है अब यहाँ पर विच ऑब्वियसली एनिमल है विच यूज़ करेंगे द मैन अब ये इंसान है इसके लिए हु यूज़ किया जाएगा अब थर्ड वन इज जैन अप्लाइड फॉर अ जॉब अब जॉब है वर्ड अब ये तो नॉन लिविंग थिंग है ना इसके लिए विच यूज़ किया जाता है ठीक है सो वी विल राइट द विच हेयर फोर्थ इज द सैंडल्स अब नॉन लिविंग थिंग है दैट्स वाई वी विल यूज़ द विच वर्ड ठीक है अब आई शेल गिव अ प्राइज टू अ बॉय और गर्ल की बात है तो वी विल यूज द हु अब यहाँ पर है ये तो क्वेश्चन है ना ये कि हु लिखो या विच लिखो विच जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए या एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है हु जो है इंसानों के लिए यूज़ किया जाता है अब सिक्स है पीपल अब वो इंसान है तो इसके लिए हु यूज़ करेंगे सेवन द पिक्चर नॉन लिविंग थिंग है इसके लिए वी विल यूज़ द विच देयर वर एट वन इज देयर वर नॉट इनफ टिकट्स फॉर एवरी वन हु वॉन्टेड टू गो टू जो कॉन्सर्ट में जाना चाहते हैं उनके लिए टिकट्स नहीं थे ठीक है हु वो लोगों के लिए बात हो रही पीपल की बात है सो वी विल राइट द हु यर अब नेकलेस है वो नॉन लिविंग थी सो वी विल राइट विच द वेट्रेस हु सर्व जिसने हमें सर्व सर्व किया हैड कर लिया उसके कर ली हर्स थे जिसने अब यहाँ पर जो हु का वर्ड आता है ना उसका मीनिंग आता है जो विच का मतलब जिसका ठीक है अब यहाँ पर वर्डिंग्स वर्डिंग्स जो मीनिंग्स है ना मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स चेंज चेंज हो जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस में ठीक है वैसे तो विच का मतलब होता है कौन सा ठीक है हु का मतलब होता है कौन ठीक अब ये बात समझ में हु जो है इंसानों के लिए और विच जो है नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स के लिए नाउ कम्स टूवर्ड्स एक्सरसाइज बी अब यहाँ पर लिखा है बिफोर आंसरिंग द आंसरिंग ऑफ द एक्सरसाइज यू मस्ट राइट यू मस्ट रीड आउट द वर्डिंग्स वर्ड दे वॉन्ट टू आस्क अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यूज द रिलेटिव क्लाउजेस इन द बॉक्स टू कम्प्लीट द सेंटेंसेस अब इन सेंटेंसेस को कम्प्लीट करने के लिए इस बॉक्स में जो क्लाउजेस दिए गए हैं वो उसका यूज़ करें ठीक है अब क्लाउजेस क्या होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब दैट इज़ कॉल्ड क्लाउज सब्जेक्ट प्लस वर्ब दैट इज़ कॉल्ड क्लाउज अब यहाँ पर क्लाउजेस दिए गए हैं अब ये सेंटेंस आप कंप्लीट करें अकॉर्डिंग टू द मीनिंग अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ठीक है अब ग्रेजुएट्स अब वेरी फर्स्ट वन इज ग्रेजुएट्स आर पीपल अब ग्रेजुएट्स वो पीपल हैं अब इसमें से वो सर्च आउट करें कौन सा होना चाहिए अब ऑब्वियसली इंसानों की बात है हु हैव यूनिवर्सिटी डिग्रीज ऑब्वियसली द फर्स्ट वन द आंसर विल बी द ये ये होगा हु हैव यूनिवर्सिटी जिसके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है पीपल की बात है तो वी विल राइट द हु अब सेकेंड वन इज यू शुड नॉट ओपन लेटर्स अब लेटर्स नहीं खोलने चाहिए दैट अब ये आंसर होगा दैट आर नॉट एड्रेस जो आपके एड्रेस पर नहीं आए दैट नॉन लिविंग दैट जो है जो दैट का मीनिंग आ रहा है जो ठीक है अब सम ऑफ द थिंग्स थर्ड वन इज सम ऑफ द थिंग्स अब विच जो है अब इसका आंसर होगा विच वी थ्रो अवे कुड बी रिसाइकल्ड अब नॉन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच यूज़ किया जाएगा फोर्थ का होगा द बॉय हु ब्रेक ब्रोक द विंडो ठीक है जो वो लड़का जिसने विंडो को ब्रे, ब्रेक किया ऑफर टू पे फॉर द रिपेयर ठीक है अब फिफ्थ वन इज द बुक अब नॉन लिविंग थिंग है सो वी विल राइट द विच विच आई नीड सिक्स का दे शुड गिव द मनी टू द पीपल अब इंसानों की बात है हु नीड इट मोस्ट सेवन्थ वन इज द बर्ड दैट जैन सो हैड पॉइंटेड विंग्स वो बर्ड्स जिसको जैन ने देखा ठीक है नॉन लिविंग मतलब एनिमल्स है तो दैट वी विल यूज द दैट ठीक है एट का होगा मम डिड नॉट लाइक द बर्थडे प्रेजेंट अब नॉन लिविंग थिंग की बात है विच द मैन लिविंग थिंग है इंसानों की बात हो रही विल राइट द हु द मैन हु फिक्स द रूफ सेड इट विल नॉट लीक एनी मोर टेंथ का आंसर प्लीज टाइडी ऑफ द मैस दैट यू हैव मेड ठीक है उसको साफ करो जो आपने गंदगी फैलाई है दैट यू हैव मेड जो आपने की है दैट ठीक है आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्लाउजेस आर गिवेन क्लाउजेस क्या होते हैं जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आर गिवेन हेयर एंड यू हैव टू राइट डाउन द आंसर आपको चूज करना है अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ठीक है अब नाउ कम्स टू वर्ड्स एक्सरसाइज सी विच इज कम्प्लीट ईच सेंटेंसेज बाय एडिंग सुटेबल रिलेटिव क्लाउज अब सेंटेंस को कम्प्लीट करें अब रिलेटिव क्लाउज मैंने आपसे कहा था ना हु विच दैट ये यूज कर सकते हैं रिलेटिव क्लाउज क्या होते हैं जो हु लिखा हु लिखा जाए वो तो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु दैट विच ये तो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं क्लाउस मतलब आपको सेंटेंस भी आगे कंप्लीट करना है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो वो क्लाउस कहा जाता है रिलेटिव तो हु दैट ये तो वर्ड्स हैं ठीक है क्लाउस वो जिसके अंदर सब्जेक्ट वो सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो और वर्ब अब वेरी फर्स्ट वन इज एन आर्चिटेक्ट 
इज एन पर्सन ए एक आर्चिटेक्ट वो पर्सन है हु अब आप यहाँ पर कंप्लीट करिएगा खुद ही ऑन से लिखिएगा बाई योर सेल्फ यू टू राइट कंप्लीट द सेंटेंस बाई योर सेल्फ जो पर्सन है तो यू विल राइट द हु रिलेटिव प्रोन वॉट विल बी यूज हु हु यूज करेंगे हु बिल्ड्स द बिल्डिंग हु डिजाइन द बिल्डिंग वी कैन से दैट अब सेकेंड वन इज एन एलिफेंट एन एन इज एन एनिमल एक एलिफेंट वो एनिमल है दैट दैट इज दैट इज वेरी ह्यूज ये भी लिख सकते हैं ठीक है इंक इज अ लिक्विड अब नॉन लिविंग थिंग है सो वी विल राइट द विच अब आगे आप खुद ही क्लाउस खुद ही कंप्लीट करिएगा अब फोर का अ डिक्शनरी इज अ बुक डिक्शनरी वो बुक है दैट हमें जो बताती है दैट डिस्क्राइब द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स ठीक है अब यू कैन यू कैन राइट हेयर ये मैं तो आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल ठीक है अब फिफ्थ का आ लायर इज समन अब इसके लिए लिविंग थिंग है मतलब लोग हैं इसकी बात करें तो वी विल राइट द रिलेटिव प्रोनाउन हु अब सिक्स में आएगा हु सेवन्थ में भी आएगा दैट क्लाउस आप खुद ही लिखने हैं ठीक है क्लाउजेस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आपको खुद ही लिखने हैं और डॉक्टर इज अ पर्सन हु ट्रीट्स अ पेशेंट ठीक है नाइन्थ वन इज अ वेट्रेस इज अ वुमन एक वेट्रेस वो वुमन होती है हु सर्व डस फूड ठीक है जो हमें फूड सर्व करती है स्टैन वन इज राइस इज अ प्लान विच इज विच अब आप खुद ही लिखिए कि इसका आंसर क्लाउस आप खुद ही एनी सेंटेंस यू कैन मेक बाई योर सेल्फ ठीक है राइस राइस वो प्लांट है विच ग्रोस इन पाकिस्तान ठीक है नाउ कंप्लीशन ऑफ द एक्सरसाइज सी नाउ कम्स टूवर्ड्स द डी अब डी में आए अब यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर राइटिंग द आंसर्स आप ये बॉक्स भी अच्छे से पढ़िएगा इट विल गिव यू ग्रेट हेल्प टू यू इन योर ग्रामर ठीक है डी सेक्स डी है एक्सरसाइज फाइव ऑफ दी सेंटेंसेज कंटेनिंग नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउजेस अब इसमें फाइव सेंटेंसेस वो हैं जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउज अब नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउज आप यहाँ से पढ़िएगा ये क्या है नॉन डिफाइनिंग ये ये होता है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ नॉट इजेंशियल जो ज़रूरत नहीं होती सेंटेंस में अगर ना भी कहीं जाए ना तो ये ज़रूरत नहीं होती सो वी कैन से दैट 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 काइंड ऑफ सेंटेंस वी कैन से दैट नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउज जो सेंटेंस में उसके बोलने की ज़रूरत नहीं है ठीक है अब रिलेटिव क्लाउज वो होते हैं इसके इजेंशियल पार्ट सेंटेंस का इजेंशियल पार्ट होता है जिसको हम छोड़ नहीं सकते ठीक है एक रिलेटिव क्लाउज है और दूसरा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउज अगर ना भी बोला जाए तो भी सेंटेंस हमें आंसर मतलब मीनिंग कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो सो वी कैंसर दैट इज कॉल्ड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउज ठीक है अब आप ये पूरा अच्छे से पढ़िएगा नाउ कम्स टूवर्ड्स द एक्सरसाइज डी इसमें आपको कॉमा लगाना है इसमें फाइव सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें आपको कॉमा लगाना है बाकी फाइव में रिमेनिंग द फाइव सेंटेंसेस यू विल नॉट इंसर्ट द कॉमास ठीक है वेरी फर्स्ट वन इज वी विजिटेड पेरिस अब यहाँ पर कॉमा लगा देंगे ठीक है वो जैसे कैपिटल ऑफ फ्रांस फ्रांस का जो कैपिटल है दारुल खिलाफ है वो पेरिस है ठीक है आप कॉमा लगा देंगे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होते हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उसके आगे उसके पहले कॉमा लगाते हैं नंबर टू पॉइंट पॉइंट टू द बुक विच यू वॉन्ट अब यहाँ पर देर इज़ नो नीड ऑफ कॉमर्स ठीक है नंबर थर्ड इज़ माई फादर यू विल इंसर्ट द कॉमा हेयर फादर के बाद कॉमा लगा देंगे हु स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश ट्रांसलेटेड द नोटिस वो जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं ठीक है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे आगे कॉमा लगाएंगे फोर्थ है आई टुक द कैमरा दैट दैट अब नॉन लिविंग थिंग है ना तो दैट इसके लिए दैट यूज़ करेंगे जिसने जो आई फाइंड टू द पुलिस स्टेशन मैंने वो कैमरा लिया जो मुझे पुलिस स्टेशन से मिला था ठीक है दैट दैट का मीनिंग आता है जो ठीक है देर विल नॉट देर विल बी नॉट इंसर्ट द कॉमा इन द फोर्थ अब सो ऑन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ अब फाइव सेंटेंसेज ऐसे जिसमें कॉमा लगेगा इन द रिमेनिंग फाइव सेंटेंसेस यू विल नॉट इंसर्ट द कॉमास ठीक है अब कॉमा लगाना है इसमें डी में नाउ कम्स टूवर्ड्स द ई ई में क्या आता है रीड राइट ईच ऑफ द सेंटेंस द सिंगल सेंटेंसेज बाई मेकिंग द सेकेंड सेंटेंसेज आर नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाउस अब यहाँ पर लिखें सेंटेंस लिखें फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवेन हेयर मिस्टर ब्लैक हैज अ लार्ज डॉग इट गार्ड्स हिज हाउस अब यहाँ पर बीच में आपको रिलेटिव प्रोनाउंस लिखने ठीक है रिलेटिव प्रोनाउंस बीच में डालें दो सेंटेंसेस हैं जो दो सेंटेंस को रिलेट करता हो उसके दरमियान में लिखे जाते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं अब यहाँ पर जो वेच है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑलरेडी गिवेन नाउ कम्स टूवर्ड्स द सेकेंड सैली हेल्प द बॉय अब लड़का है तो वी विल यूज द हु थैंक हर अब हु जो है लड़का हो या लड़की हो सो so, दोनों के लिए वी विल यूज द वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन हु ठीक है हु लड़का हो या लड़की हो हम दोनों के लिए हु वर्ड यूज करेंगे सैली हैव द बॉय सैली ने हेल्प की उस लड़की की जिस हु थैंक हर और उसने जिसने उसकी शुक्रिया अदा किया ठीक है हु थर्ड वन इज आई हैव लॉस माई फेव
जो वर्ड सेंटेंस को मिलाए वो रिलेटिव प्रोनाउन है और आपको यू हैव नो नीड टू राइट डाउन द फुल स्टॉप अब फुल स्टॉप भी नहीं लगाएंगे फुल स्टॉप को डिडक्ट कर देंगे ठीक है फॉर कंपाइनिंग द सेंटेंस जब दो सेंटेंसेस कंबाइन हो रहे होंगे तो यू विल डिडक्ट द फुल स्टॉप ठीक है अब विच की वजह से अब बीच में विच आ गया है ठीक है विच आया द आई हैव लॉस्ट माई फेवरेट नेकलेस विच वॉज अ प्रेजेंट फुल स्टॉप एंड ऑफ द सेंटेंस में लगाएंगे फोर्थ वन इज डेड टू हिस कार टू द गैरेज द कार नीडेड सर्विसिंग द आंसर विल बी द डेड टूक हिस कार विच विच नीडेड सर्विसिंग टू द गैरेज फुल स्टॉप फाइव फिफ्थ वन इज वी गेव सम फूड टू द चिल्ड्रन अब हमने कुछ फूड बच्चों को दिया हु लुकड हंगरी अब बच्चे हैं तो अब उनके लिए हु लगाना चाहिए ना क्वेश्चन ही हमारा है कि रिलेटिव प्रोनाउन इंसर्ट करें और फुल स्टॉप को डिडक्ट कर दें हु चिल्ड्रन के लिए हु लुकड हंगरी चाहे मेल हो फीमेल हो सिंगुलर हो फ्लोरल हो आप जो है हु वर्ड यूज़ करेंगे द हु लुकड हंगरी ठीक है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन बाई योर सेल्फ यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ ठीक है अब इसी तरीके से कीजिए ना कम्स टू वर्ड एक्सरसाइज एफ अब एफ एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है अब यहाँ पर कुछ सेंट क्लाउजेस दिए गए हैं क्लाउजेस यहाँ पर जो है कुछ क्लाउजेस दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू हैव टू राइट डाउन अब यहाँ पर फर्स्ट वन फर्स्ट एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन द वन क्वेस्ट इन टू अ ट्री द वन विच अब आंसर पहले का जो है स्टार्ट वाला आप यहाँ से सर्च करेंगे एक सेंटेंस दिया गया है और फर्स्ट क्लाउज जो है आपको यहाँ से यहाँ से सर्च आउट करना है और दूसरा सेंटेंस मतलब दूसरा जो है क्लाउज आपको खुद ही बनाना है द वैन क्रश इन टू अ ट्री अब विच वॉज फुल ऑफ ग्रॉसरीज द वैन विच वॉज फुल ऑफ ग्रॉसरीज ग्रॉसरीज कॉमा क्रश इन टू अ ट्री ठीक है दो सेंटेंस को दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने और बीच में रिलेटिव टू नाउन आएगा डेड लेफ्ट इज कार विद द मैकेनिक ठीक है अब यहाँ पर आंसर बोलिए हु फिक्सड इट हु फिक्सड इट दूसरा सेंटेंस ये स्टार्ट का आप यू हैव टू चूज फ्रॉम द बॉक्स और एक सेंट एक क्लाउस जो है आपको खुद ही बनाना है थर्ड वन दिस रिंग बिलोंग टू माई ग्रैंड मदर विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड ठीक है नाउ फोर्थ फिफ्थ फोर्थ का भी एग्जाम्पल मैं आपको बता दी द गर्ल्ड ओपन द डोर विच वज नॉट लॉक्ड जो लॉक्ड नहीं था ठीक है फिफ्थ वन द आंसर ऑफ द फिफ्थ वन इज द ट्वेंस इन्जॉय द कन्फ्यूजिंग पीपल द ट्वेंस हु लुक एग्जैक्टली द सेम इन्जॉय द कन्फ्यूजिंग पीपल ना सो ऑन सिक्स सेवन एट नाइन टेन आपको खुद ही करना है यू हैव टू फाइंड आउट द क्लॉज फ्राम द हेयर एंड बीच में जो है इधर रिलेटिव प्रोनाउन तो लिखे हुए हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू अरेंज द वर्डिंग्स यू हैव टू अरेंज द क्लाउस ठीक नाउ सी जो है ये भी आपको खुद ही करना है यूज दीज रिलेटिव क्लाउजेस इन द सेंटेंसेज ऑफ योर ओन अब आप लोग खुद ही बनाए पहले का स्टार्ट का आप खुद ही लिखना है ठीक है खुद ही लिखना है आपको दैट यू सेंट मी वो जो आपने खुद ने मुझे सेंड किया था अब इसका जो पहले का जो वर्ड है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट द बुक्स दैट यू सेंट मी ठीक है एग्जाम्पल दैट आई बॉट यस्टरडे द ड्रेसिस दैट आई बॉट यस्टरडे ठीक है अब इस तरीके से आपको जो फर्स्ट का जो क्लाउस है ना खुद ही बनाने और आंसर जो दूसरा जो क्लाउस है ना वो ये है आर गिवन ये अब इसको भी अच्छे से पढ़ लें ग्रामर हेल्प इट विल गिव यू अ ग्रेट हेल्प बाई रीडिंग दिस बॉक्स ठीक है नाउ लास्ट लास्ट एक्सरसाइज है विच इज़ एच अब इसमें आपको ये लिखा हुआ है सर्कल द रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग पैसेज रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स जो गिवन है जो आपको बताए गए स्टार्ट वेरी इन द वेरी फर्स्ट इन द स्टार मैंने आपको बताए थे सम वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन द रिलेटिव प्रोनाउंस अब ये पैसेज गिवेन है इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उसको सर्कल करना है अब फर्स्ट अतीफ स्टोल ग्रेंड्स ग्रेंड मास हैंड बैग विच यू विल सर्कल डाउन द विच वर्ड बिकॉज इट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन अब थर्ड में आ जाए हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द डेस्क जो हु वर्ड है दिस इज द रिलेटिव प्रोनाउन यू हैव टू सर्कल क्योंकि क्वेश्चन में ही सर्कल का कहा है तो यू हैव टू सर्कल ठीक है अब हु है हु हैड ड्रॉप्ड हर अब हु पर आप सर्कल लगा देंगे अब सेकेंड पैराग्राफ में ही हैड लॉन्ग डार्क हेयर विच अब विच को सर्कल लगा देंगे अब जो जो रिलेटिव प्रोनाउंस है यू हैव टू यू कैन फाइंड आउट द रिलेटिव प्रोनाउंस इन द पैसेज एंड सर्कल डाउन इट ठीक है थैंक यू कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक एंड थैंक यू